sur les quais de Concarneau, il y a trois hommes heureux. Jean Guillou, qui vient de passer son examen de patron de pêche. Son cousin Yves, le chef mécanicien. Et le père de Jean, pour qui recommence une seconde jeunesse. Trois hommes heureux parce qu'ils ont trouvé le bateau de leur rêve. La Constance, un chalutier un peu fatigué, mais encore solide, qu'ils ont décidé d'acheter pour devenir ainsi leurs propres armateurs. Mais dans l'arrière-pays de Concarneau, il y a trois femmes qui ne partagent pas cet enthousiasme. Marie-Josée, la femme d'Yves, espère depuis longtemps que son mari abandonnera la pêche pour travailler à terre. La mère Guillou croyait en avoir fini de trembler à chaque fois que Radio Conquet signalait du mauvais temps sur l'Irlande. Enfin Anne, la sœur de Marie-Josée, qui a obtenu son diplôme d'institutrice, est amoureuse de Jean. Mais elle a très clairement conscience du sort qui sera le sien. Jean En travaillant dur, dans une quinzaine de jours, tout pourrait être paré. Ce oh, serait formidable. Ça oui, alors. Et puis comme ça, tu pourrais partir tout de suite. Aussitôt le bateau en état, on embarque. Tu seras content ce jour-là, hein Tu penses On fera la fête Un peu, oui. Ce bateau-ci, on va l'arroser comme il faut. Puis après, moi, j'irai te dire au revoir, le long de l'acheter. Eh oui. Puis j'aurai 15 jours devant moi, toute seule, bien tranquille. Remarque, avec tes élèves, les gens y passeront assez vite. <rire> je ne le verrai pas passer. Et puis la nuit, j'aurai un ours en plus pour me tenir en compagnie. Je serai quand même là de temps en temps. Oui, de temps en temps. C'est l'époque du grand rat de marée de l'été. Comme presque tout le monde, sur la côte, Yves et Marie-Josée ont loué leur maison pour la saison. Un médecin parisien et sa famille ont pris possession des lieux. Cela signifie qu'Yves et Marie-Josée vivront pendant deux mois au sous-sol dans la buanderie. Mais cela signifie aussi que les traites de la maison seront payées pour l'année. Le temps des vacances, deux univers se rejoignent. Aussi là, c'est propre. Puis là Là mmh. <rire> Tu aurais pas pu choisir un métier moins salissant. Oh, et encore, tu as de la chance, dans le temps, j'aurais chiqué toute la journée. <rire> <rire> Tiens, je t'ai apporté à manger, puisqu'on vous voit même plus à la maison. Ah, ça, on en met un coup, oui. Tiens, tu viens leur dire bonjour en bas Je crois qu'avec ce bateau-ci, on est bien tombé. Yves dit que le moteur tourne comme une horloge. Tiens, fais attention à toi. Au premier coup d'œil, il y a encore du travail à faire pour qu'il ait l'air neuf. Ah, oh, c'est pas un yacht, hein. Et puis la peinture et la propreté, on verra ça en dernier. Allez, tiens, passe. Bonjour, Anne. Je t'embrasse pas, mais le curieux. La pompe de refroidissement, elle, elle débite pas. Il va falloir regarder ça alors. Ça sent mauvais ici. Oh, ça sent pas mauvais, ça sent le gasoil. Tout de même, si vous ouvriez les hublots, on respirerait mieux. C'est drôle. Moi, je trouve pas que ça sent mauvais. Allez, viens. 
venez tous, on va casser la croûte. Dans mon temps, il y avait une porte, là. Regardez, c'est toujours ouverte à cause de la chaleur. Ouais. Et puis, sans compter qu'un bon petit bruit, ça devait aider à dormir, hein. Si on s'asphyxiait pas. <rire> tu vois bien que les marins, c'est des sauvages. Mais sois tranquille, au bout de 15 jours de mer, le gasoil, tu le sens plus. Évidemment, on s'habitue à tout. Ça, il y a les autres odeurs, le poisson, la cuisine, et puis les bons hommes. <rire> ah, en mer, on n'a pas le temps de s'ébichonner beaucoup, hein. Et dans tout ça, ton gasoil, il est noyé. <rire> tu me dégoûtes. Ah, pour venir avec nous, il ne faut pas avoir un nez de tortue. Le pâté de tête, il est meilleur chez Tijob. Hein. Il ne devrait pas l'acheter à la bouche. Tu rentres à quelle heure Quand on verra plus clair pour travailler. Fini la vie de château. À partir d'aujourd'hui, Marie-Jo et moi, on couche à la buanderie. Ils prennent toute la maison, tes touristes. On va obliger. Si tu loues qu'une partie de la maison, ça ne rapporte pas assez. Remarque, avec les enfants à la colonie, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Hein C'est drôle. Tu pensais que pendant l'été, sur la côte, la moitié des Bretons dorment dans des cajibis. Bon, on n'en meurt pas. Puis ça te paye les traites de la maison pour l'année. Bon, quand on a cassé la croûte, on se met à vérifier la timonerie. Je voudrais emmener le bateau à quai d'ici la fin de la semaine pour finir l'armement. Ah, Passe-moi le pain. Dans une dizaine de jours, on pourrait être paré. Le pâté. Ça fait bien. Bon. Bon. Eh bien, moi, je n'ai plus grand-chose à faire ici. Je vais t'envoyer à terre. Anne, si tu passes par la maison, tu dis à ta soeur que je rentrerai pas avant 9h30. Je m'en doutais qu'il rentrerait tard. Je fais des choses à réchauffer. À côté, ça m'arrange. À 9h30, j'aurai fini le dîner pour les locataires. Je suis pas en avance. Ils sont comment Ils sont braves. Surtout les parents. Ils nous prennent 5 heures par jour pour le ménage et la cuisine le soir. T'as pas un drôle d'effet de voir des gens installés chez toi Deux mois, c'est vite passé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec trois cintres Je ne peux tout de même pas accrocher 10 chemisiers l'un sur l'autre. Écoute, tu feras plus à faire. Mais écoute, je ne comprends pas comment tu fais. Tu ne peux jamais te déplacer sans une garde-robe de cover girl. Bon, allez, maintenant, tu viens avec moi ou je pars tout seul. Bon, je finirai ce soir. Bon, oh, maman, on part en exploration. Pour le premier soir, ne soyez pas en retard pour le dîner, hein, à cause de la cuisinière. Ici, je serai surprise qu'on passe la nuit dehors. Oh, Antoine, ouais. renseigne-toi si on peut trouver de la gravette vivante. Je voudrais essayer mes lignes demain matin. D'accord, pas. Arlette fait la tête. Elle regrette le midi. Eh bien, pour une fois, c'est moi qui passerai de bonnes vacances. Papa n'a pas perdu de temps pour se déguiser en de mer. Mademoiselle. Bonjour. Je suis la sœur de Madame Célin. Enchantée. Antoine Ray. Ma sœur Arlette. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ça va Vous êtes bien installé La maison vous plaît Oui, tout à fait. Il y a du vent. C'est la première fois que vous venez dans la région euh, Nous, oui, mais mon père passait ses vacances à l'île Tudy quand il était plus jeune. Ah, c'est pas très loin. <rire> non. Nous allions à la découverte. À votre avis, quel est l'endroit le plus agréable pour se baigner ah, Vous avez la grande plage qui est là Mais enfin, si vous voulez être plus tranquille, vous trouverez des petites criques le long de la côte sauvage. C'est pas beaucoup plus loin, dans cette direction. Vous prenez le chemin à droite du cimetière, vous pouvez pas vous tromper. <rire> C'est ce qu'on nous dit depuis notre arrivée, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça fait déjà un bon moment qu'on tourne en rond. <rire> oh, si vous voulez, je peux vous conduire, ça ne me fait pas un grand détour. Oh, vous êtes gentil, ça sera plus sûr. Ouais. Bon, on y va. Vous habitez toute l'année ici Non, je viens juste de finir mes études à Rennes. Allez, le premier lot Allez ouais. Ah, dis donc, c'est vraiment le bout du monde, hein Vous venez vous baigner avec nous ah Oui, si vous voulez. Ce sera moi le premier. Oui. Allez Je vous rejoins Oh là là oui, Mais elle est glacée oh, Tu l'as dit, oui. Oh. Alors, allez Venez, notre famille est en jeu C'est 
pas des journées de hein. je commence à en avoir plein les bras. De toute façon, il ne fait plus assez clair, on fait plus que des bêtises. Ouais. Et côté mécanique, il ne reste plus que des bricoles. À partir de maintenant, pour cariner et tout ça, hein, ça fait l'heure du monde. Le mieux serait d'engager l'équipage tout de suite, puisqu'on connaît la date de la première marée. Si vous êtes d'accord, on s'y met demain. Comme ça, on pourra souffler un peu. Oui, On est bien d'accord, hein, on prend le dessus du panier. Si on peut, les bons matelots ne sont pas attendus pour embarquer. Non, Jean a raison. Il vaut peut-être mieux perdre son temps et avoir un bon équipage. Bon, alors rendez-vous vers midi au filet bleu, on fera le point. D'accord. Tout à l'heure. Alors, c'est vrai que tous les gens mettraient votre compte Eh oui. Je ne crois pas que ceux qui embarqueront avec nous, ils auront le regretté. Hein. Alors, je ne dis pas. La constance, c'est pas un mauvais bateau. Et moi, je suis bien sur le chevalier Bayard. Tu sais, on ne force personne. Hein. Nous, on veut forcer personne. Et il y en a déjà beaucoup qui ont demandé d'embarquer avec nous. Mais on veut prendre notre temps. La question, c'est que dans les grands armements, les matelots, ils vont pas tarder d'être payés au mois. Nous, on restera à la part de pêche. Comme dans le temps. Naturellement, il y en a qui préfèrent travailler petit, mais régulier. Moi, à mon âge, je ne pourrais pas devenir fonctionnaire. Enfin, chacun fait son idée, hein. Je ne vois pas pourquoi je t'en compte tout ça. Ce que je te dis, c'est que tu recules de bénéfices, si ça se trouve, sur un petit bateau qui travaille bien que sur un gros. Quand tu as payé les frais d'armement sur la Constance, par exemple, il reste encore de quoi payer les parts de l'équipage. Il y a peut-être davantage de risques, mais quand tu gagnes, tu gagnes vraiment. Vous appariez bientôt Une dizaine de jours. Ce qui me plairait, c'est qu'on a déjà travaillé ensemble. Et puisque tu veux pas refaire le ton à Dakar... C'est plutôt ma femme. Il faut se mettre à sa place. Hein. Huit mois partis, c'est long. Au chalut, tu rentres tous les 15 jours. À côté. Enfin, tu réfléchis. Hein. Mais pas trop longtemps parce qu'on a des demandes. Des demandes Tu comprends bien qu'on en a notre content Alors ça, c'est toi comme chef mécanicien Jean comme patron, puis son père qui fasse don. C'est une bonne équipe. Les autres, je peux encore rien dire, il n'y a rien d'officiel. Mais je sais qu'il reste une place à bord. Si tu veux que je dise un mot à Jean pour toi, j'ai qu'un mot à dire, hein Bon, je verrai ça. Alors, Kenavo Kenavo. Je suis pas le patron, mais je crois bien que le rôle est complet. Hein. Ah, remarque, Jean écoute ce que je lui dis. Tu as peut-être encore une chance. Non, Arthur, c'est pas un mauvais cheval, mais il boit. En même temps, il est courageux. Peut-être. Mais s'il faut être à regarder s'il n'a pas un coup dans le nez avant de prendre le quart de nuit... Non, on laisse tomber. Ah, mais il y a René Fury de Sainte-Marie. Je serais d'accord. Un bon matelot, hein. Avec Pote que j'ai vu, ça ferait deux. Il manque encore des autres et un mousse. Ah, pour le mousse, j'ai pensé qu'on pourrait demander au fils de Jaouen. Ouais. Il a terminé cette année avec son certificat. Tu crois que ses parents veulent l'embarquer ah, Il a l'âge. Puis Joël, avec sa blessure, il est à terre pour un moment. Hein. Et c'est pas avec ce que sa femme gagne l'usine. Le petit est pas trop costaud, mais il mettra de la bonne volonté. Ah, J'ai aussi pensé à Xavier Naour. Il est dégoûté de la sardine. Ils ont foutu 800 kilos à la mer la semaine dernière. Avec le prix qu'on leur donnait, ils faisaient pas leurs frais. Il sait que je peux lui donner qu'une part. Il prendra ce qu'on lui donnera. J'en ai parlé aussi à Feuten, qui a été un bout de temps sur l'école des neiges. Celui-ci sait faire sa tête de cochon, mais c'est un ramandeur de première classe. Il faut les revoir les uns après les autres. Si tout marche bien avec eux, on commence à carner après-demain.
Ça va, ça va. Oh, des belons, ça ne se refuse pas. Quand même que je garde un peu de place pour la suite. Ah, oh, les huîtres, ça ne cale pas. Tu sais, moi, l'air pas d'adieu, ça m'ouvre pas l'appétit. On n'est pas encore parti. C'est pas la peine d'y penser. Oui, bien sûr. Tu vois, Jean, ce qui me fait peur. Toute cette semaine, je t'ai aperçu une demi-heure, une fois de temps en temps. J'ai pas vu le temps passer. Je me disais tout le temps, encore 15 jours. Puis après, ça a été plus que 8 jours. Et puis maintenant... On ne partira pas avant jeudi. Théoriquement, ça fait 4 jours. Mais justement, 4 jours, c'est long. Non, mon chéri, pour toi, mais pas pour moi. Tu ne m'appelles pas souvent, mon chéri. Redis-le-moi. Mon chéri. Je voudrais voir si le père pensera à prendre ses gouttes une fois en mer. Je pensais bien que j'aurais plus jamais eu à lui faire son panier. La prochaine fois, j'irai vous aider. Quand vous serez marié, tu feras le panier de Jean. Jusque là, c'est mon travail. J'ai apporté ça pour lui. Entrez. Bonjour, Alice. Ah, Bonjour, Bonjour Marie. Voilà le panier de mon garçon. Je lui dis au revoir ce matin. Je peux pas aller au port. On a trois camions de sardines à l'usine. Voilà. La première fois, c'est plus dur. 15 ans, c'est jeune pour aller en mer. Dans le temps, c'était 12 ans. Bon, je sais bien. Quand mon père s'est perdu en mer, ils avaient un petit cousin à bord qui avait cet âge-là. Si ton garçon sera pas malheureux, c'est un bon équipage. C'est plutôt qu'il attrape des angines, si on fait pas attention. Père Guillaume s'en occupera. Hein. Je m'étonnerai que Jean soit mauvais patron. Hein. Question de ça, je suis tranquille. Bon, il faut que je m'en retourne. Merci pour le panier. Pour le reste aussi.
<rire> Finalement, ça paraît très confortable. C'est la forme des couchettes, là, qui m'intrigue. Vous dormez bien dans ces boîtes Par mauvais temps, dans les autres couchettes, on risque d'être foutu par terre. Et puis dans celle-ci, euh, tranquille. Vous êtes sûr de rester à poste ah, On ne se doute pas de ces choses-là. <rire> bon, ben, excusez-moi. Je crois qu'on a besoin de moi là-haut. Mais je vous en prie, je vous suis. Voilà, on est paré. J'ai pris la météo, c'est du beau temps. Mesdames, mes hommages. Oui, monsieur Stélin a eu la gentillesse de me faire visiter le bateau. C'est <rire> impressionnant, hein Ah, si c'était à refaire. C'est une fille qui me plairait. Bon, eh bien, encore merci, monsieur Stélin. Au revoir, capitaine. Oh, capitaine. Ah, mais si, mais si. Je ne vous souhaite rien, je sais que ça ne se fait pas. <rire> mais le cœur y est. Bon, eh bien, alors qu'il y a Mesdames. Au revoir, capitaine. C'est seul à venir au port. Les autres femmes sont comme Marie Jaouen, elles sont à l'usine. Quand une paye de matelot, il y a intérêt que la femme travaille. Tu peux remettre à la maison Oui. Tu rentres avec moi Oui, j'ai mon temps. Ça y est, on est en mer, avec notre bateau.
prend le premier quart, Yves après moi. Pour la suite, vous n'aurez qu'à me dire. Pas de corvée de pont aujourd'hui, quartier libre. Tu restes avec nous Bon, d'accord. Giro. Bon, je te sais, Giro. Oui. Pas une, Giro Tiens. Non, qu'est-ce que tu vas voir C'est le meilleur plateforme, hein. Attention, Giro. Tiens, je te fais un peu. Gauche. Bon, les internes sont Qu'est-ce que tu Trèfle. 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 A tout. Oh, je pense que c'est... A tout, Garou. Avec qui t'es, Loli Jean-Claude. Bien réglé, juste à la limite des fonds de vase. Il se lâche bien la lame. Là, je m'en doutais rien qu'à le voir au sec. Il tire un peu à gauche. Oh, mais ça, il n'y a rien à faire. Ils ont tous tendance à tirer d'un bord ou d'un autre. Mais ici, t'as encore le courant de jusant qui te dépale. <rire> Même avec ça, je le tiens avec un rayon de barre. Jean, je suis ton père, d'accord, mais ici je suis matelot. J'aime bien être avec toi sur la passerelle, mais c'est pas ma place. Et bon ce bon, quand même. Le second est en bas avec les autres. C'est comme ça. Il vaut mieux commencer tout de suite comme il faut. Sinon, ça me fait mauvais effet et puis, puis ça fait du tirage dans les équipages. Tu fais à ton idée, quoi. Je fais comme ça doit être. Allez, qu'est-ce vous Reste au 270, autant prendre un peu de large. Ah, ça va être l'heure du conquet. Mais rajouter avec poule assez forte de surroi. Mais rajouter avec poule assez forte de surroi. Donc, mer d'Irlande et Sud-Irlande. Vents faibles à modérés de secteur sud. Vents faibles à modérés de secteur sud. Mer peu agité. Mer peu agité. Champion, hein C'est du beau temps Zone de sol. Zone de sol. Vent variable.
C'est prêt en bord pour la soupe. Capot 270. Rien de spécial. Quand tu vas aller voir le feu d'armée dans le travers, tu n'auras qu'à me prévenir. Aujourd'hui, pour le premier soir, il y a champagne du patron. La mousse en apportera un quart. Comme ça, ça va. Tu verras, il tire un peu à gauche, mais pas grand-chose. Qu'est-ce qui console après le turbin Qu'est-ce qui réchauffe à moins que rien Le tapia et le bon vin. Toute ma vie, j'aurais besoin. Tapia et vin. Quand je coulerai pas, je veux être plein. De tapia et de bon vin. Tu te maries dans l'année ah, c'est pas tout à fait impossible, non Gare à ton cul si tu renverses le dîner Route à 350 au compas. 350. Non, roi Carnot. À présent, on ne compte plus beaucoup en air de vent, tu sais. Ah, moi, si. Je suis trop vieux pour changer. Puis, c'est plus parlant que tes numéros, non, roi Carnot. Tu sais où tu vas. On n'est que 350. Tu vas pas te coucher Si, si, j'y vais. On va bientôt traverser la route des cargos. À la ligne de fer, je sais aussi bien que toi qu'il faut faire attention. Et tu peux dormir sur tes deux oreilles. On ne sera pas coupé en deux. <rire> Allez, bonsoir. Bonsoir. à se coucher. C'est gentil à toi de me garder. C'est plus gai pour moi aussi. Oui, c'est sa place. Bon, on éteint tout de suite. Si tu veux. Bonsoir. Bonsoir. Je tire pas toute la couverture. Oh, écoute que mon droit, hein Non, écoute, j'ai rien ici. Ça pas changé. Rien à dire, c'est l'heure juste. Ton cap est marqué là. Rien de spécial à signaler. Allez, qu'est la
Jean-Claude Il n'y a rien à signaler Non. Je en bas de me monter un bol de café. Hein. de pêche. T'as un bon herbier ici, sur une dizaine de milles. Seulement là, il y a deux bandes roches. Alors il faut pas se tromper. On va essayer de s'y retrouver au sondeur. Je crois qu'il faut qu'on descende vers le sud. Probable, oui. Viens au 210. Allez, tout le monde sur le pont. Là, ça redevient plat. On doit être bon. Barré Barré 
Alors choc Viens ton cap, on a de la roche de chaque côté. Qu'est-ce qu'il te veille au chalut Il va revoir. qu'on accroche même si t'es pas sûr tu fais stopper hein. on vire dans une heure et demie d'accord La Constance, ici Jean Guillou, qu'est-ce qui me cause J'écoute. Salut Jean, c'est Julien, ça va Allô Salut Julien, oui ça marche, beau temps, belle mère, je t'entends très bien. Et toi, dans quel coin tu es J'écoute. Euh, je suis bien dans le bateau à ce moment. Alors, tu es content de ton bateau Tu es déjà en pêche J'écoute. On est juste à notre premier coup de chalut. Oui, je suis content de mon bateau, c'est une bonne barque, il n'y a rien à dire. Et toi, j'écoute. On a eu de la misère hier soir. On a foutu notre chalut dans une épave. Ah, nom d'adieu, des noms d'adieu. On a déchiré toute la poche. Encore heureux qu'on n'a pas perdu les panneaux. Jusqu'à 3 heures du matin, à a ramandé sur le pont. On n'a pas eu trop de temps pour dormir ce matin. Ça a l'air d'aller. J'écoute. C'est pas la peine que je te demande ta position, hein. Pirate comme tu es, ça m'étonnerait que tu me donnes tes coins de pêche. J'écoute. Jamais de la vie. Faut que tu viennes me dévasser mes bandes langoutines. Allez, on s'appelle ce soir pour se donner des nouvelles. Salut Julien En somme, si je comprends bien, ils sont en mer de deux à trois semaines, puis deux jours et demi à terre et ça recommence. Oui. Et pendant ces deux jours, il faut débarquer le poisson, remettre le bateau en état, faire du mazout, de la glace, des vivres pour la prochaine marée. Tout cela, 12 mois par an. Oui. 
Évidemment, pour les femmes, c'est plutôt austère. Oui, plutôt. Pourquoi seriez-vous Oh, rien. Je pense aux nôtres. Enfin, je veux dire aux femmes de médecins qui soupirent parce que nous sommes parfois appelés la nuit pour les urgences. <rire> oh, excusez-moi, c'est l'heure. La constance empêche. La constance empêche. Beau temps. Tout le monde en bonne santé. Bonjour à tous. Voilà. C'est bref, mais c'est mieux que rien. Vous voyez, ça, c'est le premier cadeau qu'un pêcheur fait à une fille. Un transistor avec la longueur d'onde maritime. Il faut une sérieuse dose de résignation pour tenir le coup. Hein. Oui. Il faut être du pays pour supporter. Mais je suppose tout de même qu'il y en a certaines qui se découragent. Enfin, dans mon milieu, par exemple, il y aurait certainement une jolie collection de divorces. Je ne sais pas. Je n'y avais jamais pensé sérieusement avant... Avant d'être concernée Oui. Alors, je suppose que beaucoup de femmes trouvent leur vie insupportable au bout d'un moment. Mais elles gardent cela pour elles. Il n'y a plus de veuves que de divorcées par ici. Et vous Vous êtes sûr de tenir le coup Non. Mais je l'espère. Oui, je l'espère. Je ne sais pas. On verra. Si elle aura de la chance pour cette marée-ci. Ah, C'est vrai que tu es trop jeune pour connaître, toi. Mais au premier coup de chalut, si tu as des raies dedans, tu regardes leur queue. Alors ça te dit si tu as de la chance ou pas. Allez, vire C'est brillant, hein C'est pas mal non plus. Euh... 
Que coupé, pêche gagné. Ou ras du cul, pêche foutu. Ras du cul, c'est ras du cul. Moi, je dis que celle-là n'est pas ras du cul. C'est que coupé. De toute façon, si on continue de jacasser, ce sera pêche foutu. <rire> Allez, on met à l'eau. Qu'est-ce que je te disais <rire> C'est parti. Dans une heure et demie, on recommence. 